，娘娘，陛下来了，陛下来看您来了。不吵着闹着要见朕吗？朕来了，你倒想干什么？陛下终于想起臣妾了吗？他还活着吗？陛下将臣妾软禁在这儿，该是我问您才对。您还想干什么？废掉臣妾。贤太医，为皇后诊治。臣妾没病。臣妾就在这儿，等着陛下废掉。陛下等这一天，不是等了很久吗？自打孙氏入宫，不，不是。陛下厌弃我，应该更早才对。陛下向来厌弃装神弄鬼，连大臣们上报的吉兆，都是闻之生厌。可是您看看臣妾，臣妾从头到脚，像是一个人吗？不，臣妾不是一个人，臣妾是胡家精心打造的祥瑞，是一件送入皇室的包裹精美的贡品。可你也必须承认，臣妾并不是毫无用处。知不知道你在说什么？难道臣妾说错了吗？您的诞生给太宗皇帝带来了寂寞。正所谓传世之孙，永世其昌。有了您，太宗皇帝才成就了大业。那皇太孙的妻子，自然也不该是凡人。所以臣妾这个祥瑞啊，不能落在民间，一定要落在这紫禁城不可。您说对不对？陛下，您厌恶祥瑞，更厌恶被他人安排的命运。可臣妾呢？臣妾又做错了什么？是为妻不孝，为妻不贤，还是生不出皇子？太没有了！这满宫的妃嫔，谁都没有儿子。皇后，多少年来，朕给过你信任，朕对你有很深很深的期待，可是你一次又一次，你回报我什么了？你骗我！你只是厌弃我了，你怕吗？我怕什么？是，你是皇上，天下没有你不敢干、不能干的事儿，除了那一件。哪一件？你心疼自个儿的兄弟，一心想赦免郭贵妃，可大明有祖宗家法。那个教他生训的人，是当朝的太后，是你最敬重的母亲。眼睁睁的看着郭贵妃的下场，你忧虑，你恐惧，你担心有一天，我也会命你最心爱的人殉葬，是不是？你会吗？没有祖宗家法在，太后看着，天下的百姓，满朝文武都在看着，废除中宫，您办不到，不行，是
Jesus. Bi Xia, Fei Hou Hui Dong Yao Guo Jia Gen Ban, Gong Guan Xi Dao Bi Xia, Qian Qiu Wan Shi Ying Ming, Wan Wang Bi Xia San Si Er Hou Xing Ah, Bi Xia. Hello, Jia 你到底想干什么此事若张扬出去你这是怎么说话呢如何安置中宫吧陛下至孝回去以后陛下陛下
臣们在殿外长跪不起。你们好好照料贵妃，任何事都不能烦扰她。若有违逆，朕定严惩。福江，宫中发生了什么事啊？阿金，贵妃娘娘，您刚醒来，还是要安心调养为好。盛太医已经为您调配新药去了，待会儿请他来为您复诊。哎、杨大人，杨大人，诸位大人，都起来吧！哎呀，诸位大人，快都起来吧！这么大的雨，这可如何是好啊？杨大人，夏大人，诸位大人，快都起来吧！哎呀，请尤大人禀报陛下，我有要事面圣。圣上口谕，谁也不见。我要见陛下。贵妃，请回。陛下有旨，宣大学士杨士奇觐见。贵妃病体初愈，这大风大雨的，哪里受得住啊？再说了。瞧眼前这光景，陛下实在是愁不开身。您还是请回吧。陈公公，陈公公，贵妃娘娘瞧见那些大臣了，他们全部都是来反对废后的。带下去，是陛下，陛下可千万不要听信小人谗言，无辜非从中啊！皇上是无辜的，有福有福。贵妃娘娘，我若是你，现在立马藏回永宁宫，在这场风波尘埃落定前，再也不出来了。在干什么？怎么，有事瞒着朕？陛下难道没有事瞒着臣妾吗？你不是都知道了吗？朕要废除中宫。为什么这么看着朕？太后不会同意，她答应了。不可能
。朕告诉太后，朕要废除中宫只有一个原因，胡适不以为后。皇上，皇后不只是朕的一个妻子，她更肩负着母仪天下的重任。天下没有谁，天生就会做皇后的。皇后娘娘初登凤位，朕废黜中宫，你不应该高兴才是。怎么，你也跟那群迂腐的臣子一样来反对朕？若陛下现在废黜中宫，天下所有人都会指责您的过错。臣妾不愿陛下在史书中留下薄幸之名。你不是担心自己挨骂，反倒替朕担忧起来了。可惜，已经晚了。臣妾不是在同您开玩笑。起来，子坚。你要信朕，朕做的每一个决定，都必有朕的道理。太后，认得吗？回太后的话，是皇后保喜。今儿一早，皇后就把她送到了清宁宫，还有册封皇后用的仪仗和礼器，都在这儿了。自你入宫第一日，就在盼着这一天。现在，你如愿以偿呢？孙贵妃，你竟敢如此直视太后，你这是大不敬。我早料到了，太后是否以为，天下间一切的事，都在您的预料之中？张家，当年挑中了我，想送我入宫。我不知道是幸运还是不幸，从太宗皇帝的手上接过了奉佩。孙贵妃，后来皇太孙迎娶心腹，你们张家，依旧不愿意放弃。我这颗培育了多年的棋子，所以我还是入宫了。那又如何？我盼着有朝一日成为大明的上师。可是您又是怎么做的？我对待皇后，甚至比侍奉陛下还要诚心。只是为了得到后位吗？明明就差最后一步。就差最后一步。现在您还问我高兴吗？好啊，那今日就让您亲眼一观吧。
一切告退。去禀报皇上，让他自个儿来看看。是。母后，这是……还不是你那位爱妃干的好事儿。你还笑得出来，母后，您之前不是总不信，如今亲眼瞧见了，他若觊觎后位，又怎会当着您的面，将册立皇后的仪仗给烧了？哼，皇帝，他要的不是后位，可他真正想得到的，可比这后位还要珍贵。比后位还要珍贵，莫非他想当武则天？他要的是人心。他真正想战胜的，岂止是祖宗的家法？告诉你吧，就他这份野心，可远胜过宫里的每一个女人。若他当真为了登凤妹不择手段，那他，就不是朕看上的紫金了。你就护着他吧。恭送母后。这败家女人呐、啊，差点把朕的宫殿都给烧了。元琦，哎，将这些烧毁的铜器拿去熔了。煮香炉。啊？听说贵妃两次去探望皇后，都被拒之门外，是真的吗？吾昭仪今日来，是特意嘲讽我的吗？不是。皇后把自己关在殿内，不肯见任何人，婢妾着实担心凤体。贵妃娘娘，婢妾有法子可以让皇后回心转意，只是要请娘娘移驾坤宁宫。武昭仪为何要这样做？婢妾入宫多年，深受皇后照拂，此情此恩无以回报。如今皇后落得此般境地，陛下内心实属不安。虽是力量微薄，却是真心诚意想要帮助中宫，也帮助您解脱困境。阿金，今日陛下要来永宁宫用午膳，你去趟乾清宫替我告个罪吧。你已心愿达成，为何还非要见我？有那么一瞬间，我是真的想要信你。原是我过于天真，你要的不过是凤位而已。皇后娘娘，我学医十年，只学会了救人。不懂人心争斗，更学不会害人。像我这样无用的人，落到今日的下场，也是理所当然的了。将善意称为懦弱，恶意称为心计，这个就是紫禁城最可怕的地方。皇后娘娘自称是无用的人。那轻压算计，伤害无辜，就是有用的人吗？皇后娘娘，陛下有肺腑之言想对您讲，只是先下去吧。是。
切告诉过画屏，燃着安神香太久了会失去效用的。这是贵妃教我的柑橘方，加了点凝神静气的香料，最是清新自然。妙贤，你到底想要说什么？皇后娘娘，婢妾为你精心准备了午膳，还是先用了膳，再容婢妾慢慢禀报吧。太甚！娘娘，出去！没听到皇后的话吗？退后百步，不准靠近。胡昭仪，你说要替我劝说皇后，这是你的劝法。皇后娘娘，一座紫禁城哪容得下两只凤凰？皇上既已决心废黜。你又何苦坚决不允？还不如激流勇退，主动上表请辞。皇上宅心仁厚，顾念旧情，您现在拥有的服食、称号、熟悉的婢奴，一切都如往昔。这是你的意思，还是皇上的意思？皇后娘娘恕罪，婢妾的确是待皇上来劝说你。该放手时需放手，莫要再执迷不悟了。皇后，皇上有什么话，何妨直接对我说，我这就去见他。贵妃娘娘，莫要动了肝火。瞧见皇后了吗？这香味啊，你的情绪起伏越大，药性就在你身子里窜得越快呢。是，先前在你石扇中动手脚的人，的确是我。当初有机会下毒，为何不索性杀了我？你说，皇后突发不幸，天下人会怀疑的，是我，还是你呢？吴昭仪，就算你成功了，你人也在殿中，脱不了干系。哼。孙贵妃与皇后突发争执，突然发狂伤人，我这伤。可是为了守护中宫守的，皇后娘娘，你没事吧？皇后娘娘，瞧，皇后娘娘，这人来。
要不先回去歇着吧？不，我要听。我到底是何处得罪了他，竟然狠毒至此？陛下，经太医诊断，香料是由曼陀罗的花粉制成，可以使人呼吸困难，陷入麻痹。在吴兆义的住处箱子的暗格内，还发现了。配置的解药。陛下，是从何时开始怀疑我的？玄中大臣进来。是。陛下，可千万不要听小人谗言！陛下无辜废后，这是天意失警啊！陛下，参见陛下。带上来！陛下英明神断，算无一策。此人正是汉王特使，昨晚果然潜入老臣的府中，竭力劝说老臣参与谋逆。原来如此，陛下和英国公的苦肉计，可是连我都信以为真了呢。带下去。是。成武，陛下，汉王特使入京后，东厂从他身上顺藤摸瓜，抓捕汉王派入京师潜伏、伺机而动的奸细八人。通过严刑拷问，汉王在宫中留下的密探也全部落网。汉王的人还曾与十六名武将有过接触，泰班是当年军中救赎，其中不乏五军营、三千营将领，他们预备带汉王起兵之日，从后方策应，一举拿下京师。汉。多次以进献的名义窥探朝廷，朕念及骨肉之情，一概既往不咎，反倒处处待他一程，希望他能够迷途知返。但是，他反倒在乐安造兵器，日夜图谋不轨之事，朕真是心寒呐、啊！陛下待汉王之心苍天可见。可汉王却是狼子野心，辜负了陛下的重托。陛下何必为这等乱臣贼子伤感啊！陛下，汉王谋逆，证据确凿，这次便是陛下能容他。大明列祖列宗，天下万千臣民也容不下如此悖逆狂徒啊！万事都在陛下的掌握之中，那么废后一事。吴昭仪，为何要帮助汉王？到了这个地步了，还不肯说实话？带下去陛下，汉王虽然勇猛，但是缺乏谋略。老臣愿带精兵两万讨伐逆臣。不，朕另有主张。留步！贵妃娘娘，请止步。我有话要对吴昭仪说。再没什么吴昭仪，只有阶下囚。他先前差点要了我的性命，在他下狱之前，我要问清楚。吴昭仪，你是否被什么人胁迫？刚刚在殿上，为何不为自己分辨？我这么对你，你还想救我？
你眼前这个我，这个爱小、爱香，表面坚强，却孩子气的无招意，根本不存在于世上。不管你对我做什么，我都不会感动，因为我是个奸细。打入宫开始，我就身负着重要的使命。都现在了，还有遮遮掩掩的必要吗？我生来就是汉王府的家奴，少时被送去丹徒长大，后来又送我入宫。可我的亲生父母，还有弟弟妹妹，都在汉王府上。不听他们的号令，他们会如何？身在后宫，我不能太得宠。汉王只会得寸进尺，可我也不能太落魄。一旦成为废弃，只怕命不久矣。<笑>这娇娇傻傻的吴妙贤，演着演着。我自己都信了，还乐在其中呢。可后来，汉王一再催促，我深知断难成功，不过不会运气罢了。皇后一死，忠臣离心，朝野动荡，亦不远矣。可惜了。当时为什么不杀我？是啊，其实杀了你更好。朱瞻基必定心神大乱。不过。长这么大，从未有人替我寒冷，替我改变。这条命，算我还你的。刘星，该走了。妙贤，若有可能，我的家人，他们贵妃娘娘，我们回去吧。陛下说好的信任呢？你竟敢当着太后的面焚烧礼器，又命阿金来提醒朕，说吴妙贤有异动。朕还以为你早就猜到了。若我果真接受了奉位，太后才会怪罪于我。还有，菊儿还没登场，陛下又怎会拆台呢？你是笃定太后和朕会将这出戏演下去，不会对你怎么样。朕还没罚你呢。我又何错之有？明知吴妙贤危险，还随他进坤宁宫，不要命了。陛下非但骗我
还让子平也瞒着我。那您这样做，是明君所为吗？皇后为人诚实，不善美事。你呢，又过于心软。陛下，不准辩解。这件事，你也不要怪罪殷思善。是朕，命他保守这个秘密。若我果真出了什么差错，真的被毒死了呢？不许胡言！朕不准你诅咒自己，朕也一定会护你平安的。可陛下连臣妾都利用，您真的是……现在你知道。往日被你利用，朕的心情了。朕自小耳濡目染，朝堂也好，后宫也罢，众人的那些小把戏，朕从来不放在眼里。若真要算计，怕你连骨头渣都不剩。可是朕。唯独不想对你用这些手段，子谦。朕从不缺女人的侍奉，更不需要虚与委蛇的笑脸。朕要的，是你真心相待，没有一丝的隐瞒和欺骗，你明白吗？陛下，那陛下这么做。皇后娘娘她，更重要的是，我要的答案，她已经给了。皇后娘娘说什么了？陛下，还有一个人。朕知道，你是想替吴氏求情。待朕回来之后再说。陛下去哪儿？汉王起兵谋反，朕要御驾亲征。战事一起，沿途的百姓纷纷逃亡，眼下京师的难民越聚越多。襄王不是从外地调粮了吗？为何运粮车迟迟不到？汉王反叛。曹船不敢北上，山西等地路途遥远，一时半会儿送不过来，暂时是指望不上。上林苑的牲畜还有蔬果，除留下必须要的花用，全部送去换粮，再送到这儿来。这，尽管去办吧，我来负责。是。太后懿旨，让青壮灾民以工换粮。可光是修官府的城墙安置不够，你去京师，找富商、寺庙，还有官仓，就告诉他们，谁愿意供给灾民食宿，允许他们照工重修。是。先祖在时，开放了部分皇家禁院，允许百姓狩猎采摘。如今，就依旧例办理。啊，是。嗯，去前面街道看看。这些事哪是宫妃能看的呀？我可真受不了了。百姓什么都能忍，唯独饿肚子不行。逼急了，他们就会去军营、衙门，甚至是皇城。到时候可没人认你是宫妃还是民妃。真有这样严重啊？嗯，那怎么办呀？素遣人去直隶富庶州县散播消息，就说。京师每担粮已升至四贯，去啊！啊，是。你要干什么呀？商人逐利啊！他们听说京师粮价高，排除万难也会送粮入京。家有余粮的富商也会主动受粮。不过，怎么了？按说有襄王即命
，各州府的运粮车就该紧急入京了。希望路上不要出什么事吧。嗯，走，我们去收容病人的地方看看。嗯、慢点，慢点啊！这皇后怎么能来这种地方呀？来，大夫，我家孩子不知道被什么毒虫咬伤了，我看看，求你快看看他。花瓶，去拿水。是。陛下，搁这儿吧。嘿，陛下，乐安就在眼前了。您喝了这杯安神茶，就早些安置了，好养精蓄锐，明日拿下叛首。云奇啊，嘿，你伺候朕。你伺候我，有多少年了？啊，奴婢自打六岁入宫以来，就一直跟着陛下，迄今已经二十四年了。我还记得你刚入宫时，把我当成玩伴，带我去爬树，结果被抓住了。可我记不清后面怎么样了。这事我记得，后来太宗皇帝龙颜大怒，差点命人。把奴婢一顿乱棍，还是陛下您替奴婢求饶，奴婢才免于一死的。人人都说你胆小谄媚，是个奸臣，你知道吗？污蔑，绝对是污蔑啊！陛下，污蔑，陛下，快起来！我知道。偶尔，你也有勇敢无畏的时候。当初，我随皇爷爷北征，不幸身陷敌营，五百级，只剩下十三级。这件事情，奴婢记得真真的。那年陛下才十六岁，但是那叫一个英武啊！当时一剑就把对方的将军给射下了马，敌方阵脚大乱。咱们才能突围呢。当时，你是唯一一个陪我突围的锦士。你好像还中了两箭。陛下，奴婢就算是死，那也当陛下的盾牌啊。只有把陛下安全的护送出去，奴婢才能闭眼。就是当时。这中箭的地方不太光彩，被人笑话了很久。陛下，嗯没事，出宫前，孙娘娘教了两道陛下爱用的夜宵，您看是不是？是
陛下，陛下，张，张七。你怎么还在这儿，太后？皇后还在病方，她放心不下太后，婢妾为皇后分忧，理应为您侍旗啊。他不让你来，你就不来了。你是这宫里位分仅次于他的贵妃，世籍也轮不到别人。是，皇后不让婢妾来，婢妾也会来呀、啊。为什么？您是陛下的亲生母亲。你亲自去一趟坤宁宫，挑选一些皇后御寒的衣物，还有她爱用的糕点，一方缺衣少食。最近天气又凉了。是。紫金姐姐，紫金姐姐，住手！要干什么？皇后在哪里？伤害他们，我随你去。阿金皇后，城里发生了叛乱，皇城可能整个京师都被叛军控制了。陛下离京前，命定国公徐永昌、彭城伯张长守皇城。还有安祥侯张安、广宁伯刘瑞镇守京都，怎会被人轻易夺了兵权？他们如果监国的郑王、襄王都落进了叛军的手里呢？甚至太后，谁还敢妄动？那他们会把我们怎么样？我有意告诉他们，这里是隔离疫病的病舍。所以他们只是把这里隔离起来了。大人，如今已击退了护卫进攻的新军卫，控制了进攻和皇城。皇城内有不少勋贵，率亲信护院策应。一副运筹帷幄多年，岂能毫无准备？可想皇帝以为铲除汉王势力便能万事大吉，殊不知黄雀在后。可是，襄王朱瞻善不知所踪。全程搜捕。嚷嚷什么？皇后正在发高热，快去请太医来。愣着干什么？
不是要把皇后当做人质吗？她若死了，你们拿什么来交代？快去！还有，把皇后的婢女也一起叫进来。下的药都吐了，这是刚弄脏的衣服。小宋，求救密信啊！拿下。皇后，你在发热，别靠近我，我看看。只是控制住了京师，大明各镇兵马百万，天下还没有握在你们手里呢。皇后对你们还有用，去请太医来。病房多恶症，皇后的病来势凶猛，万一传染，你也会陪着一起死。马上跟我走。亲口说过，见了一方就可以平安离开，你不会食言。皇后。病症。从前的太医只会开伤寒的方子，药不对症。我外祖父研究了数十年，留下了治疗热病的方子。我给那妇人服下，并不见明显药效。我以为药一定是对症的，只是疾病当用重药。再加了曹国日与后坡的药量，现在看来还是不行。你走吧，我哪儿也不去。我当上太孙妃，方光无限时，你却遭到囚禁，几乎走投无路。你的不幸根源在我，可你却从未迁怒过我。一敌而出，我没有你这样的宽容与忍量。皇后，我哪有你说的这么好啊？我很小气。你说的这一切，我从未忘记过，哪怕一天。我在心底一直想
，要赢你，一定要赢你。你啊，为了救别人，不惜自身，这样的人心，我做不到，是吗？可我现在变得快要死了，却是你守在身边。人生真是无常啊！以前在宫里，我觉得自己是个无用的人，但是在这儿，我觉得很自在，很舒服。皇后。在这守着你，母后。萧王可闹不出这么大的动静。真正指挥禁军的人，现在可以现身了吧？三叔，你不是要与亲人相聚吗？为了不让你失望，我把二叔也带回来了。老三，他跟我说，你已被挟持入京，只要我挥师北上。他便将杀害太后的罪名落在你头上，到时候，我可成为清君侧的贤王。待汉王入京，有一番便会杀了汉王，嫁祸于你，然后恢复他的身份，成为真正的赢家。你们二人，不过是他的棋子罢了。一凡，这是真的吗？你这个忘恩负义、反复无常的小人，你忘了之前我是怎么对你的？你今天竟然敢背叛我！义父待我是好，当年把我升入狼群，又特意折返救我。尚在智岭孤身死狼，你的恩德，我真是永世难忘。陛下。
我，我是被他挟持的，全是他策划的，我是被他胁迫才会犯下这大错的。陛下，陛下，陛下救我！陛下，陛下，陛下，陛下救我呀！陛下，陛下，忤逆狂徒！你谋划这一切，就是为了报复你的亲生父亲是吗？你还真是我的好儿子，你知不知道，若我登基为帝，你就是未来的天子啊！竟为了区区仇恨，葬送了唾手可得的一切，不折不扣的疯子！你让我们所有人，同你一起毁灭，报应！<笑>因果报应。刘一帆，不，朱瞻礼，放了太后。朱瞻基，若你是我，你会放手吗？太后回去，是。是陛下，放箭，慢点，朕要活口。朱瞻基，你我同为天家血脉，都是荒爷爷的孙子。你从一出生就备受宠爱，而我却屡次不顾生死救他性命，他却依然视我为无物。为何？若论文治武功、心智谋略，我有何处逊色于你？你可以做一个贤明之君，受万人称颂，而我却要手染血污。永生有时受人唾骂，为何？北伐兴兵百姓苦，大肆迁都百姓苦，千里漕运百姓更苦。公益繁重，积锦连年，而他们，身为朱家子孙，为了地位权势，同时操戈，杀戮不休。可曾有谁说过一句？他争这个皇位，只为匡扶社稷、拯救灾黎。一个个贪婪昏庸、尸位素餐，却位居宗室，事项碎落。为何？皇爷爷亲历行政，难道他不想当一个太平的皇帝，做一个无忧的天子吗？只是漠北难平，边疆百姓难安。河道不清，运河不清，不远万里，前世四处，绝非图一时一世之故。皇爷爷要保的，是延绵国祚，求的是万世之力。这天下人人都可以误解他，唯独你我不行。至于皇室顽疾，皇爷爷不舍，朕来舍。
，朕要留你。董皇爷爷之汉者，天下又有几个？他要的是海晏河清，盛世太平。朕要留着你亲眼见证。殷思善说，他努力修习厨艺，以为赢得所有人真正的敬重，便能成为大明的上师。子平啊，他做的很好，现在他就要成功了。殷思善说，贵妃娘娘从前说的对，一个恶念未除的人，恬居其位，悔恨不安。娘娘心里明白，真正应该成为上时的，另有其人。你曾经说过，人外有人，天外有天，刨坚奇迹藏于民间，唯有不断磨砺，方能成就夙愿。今后，世间的好风景，我带你去看。你没走过的路，我替你去走。你未实现的事。我都会为你去做，终有一日，子平会成为天下最好的刨厨。信我，一饭食，一饭钟。愿贵妃娘娘一生安稳，岁岁平安。
，花瓶，替我研墨。娘娘，我自己上表请辞，总比让陛下为难好。皇后娘娘，废后一事，是为应对汉王之变。可历经宫中种种变故，很多事情，我早已认清了。只可惜，想要踏出那道门，怕是此生无望了。皇后，子金，有人为官，可见君王安黎民；有人为官，却方瑞元早。水火难容，所以你我终究是不同的。身为女子，原不求安身庙堂，不必名垂青史。我愿一支药香，行医济世。可惜平生夙愿中途斩断，唯有寂寞宫墙，一生枯守。总有凤袍加身。小房之贵，又有何意义？请你成全我皇后找朕有何事？君可有其事？明知故问什么？您是大明的天子，天子的妻子，那自然该是皇后。这是何意、啊？我才是大明的皇后，世上再无胡善祥。陛下今日走出坤宁宫，明日这世上可能再无姚子君了。你敢？陛下，您对天下百姓都有仁慈之心，怎会斩断一个人的羽翼，让他一生不得展颜？祖宗有祖训，大明有礼制，废后自有他的归处。你知不知道？你放走了胡善祥，太后会有多震怒？你又知不知道？文武百官会如何非议？千年万年之后，我早已化成雨露，化为清风，化为云朵了。反正我也听不着，任由他们咒骂去吧。我可不怕挨骂。倒是陛下，是要万世英明了。传旨：皇后胡氏，自臣多疾无子，故上表请见，今朕从其意
，迁居长乐宫，一应奉养，悉数无咎。但是，没有朕的旨意，任何人不能去让他清修。那还有我呢？陛下若是不要我，那我也走了。你想得美！朕是一国之君，朕才不想当个孤家寡人。你永远是朕的妻子，也只能留在朕身边。前世是不是欠了陛下什么？怎么还来还去，也还不清呢？就是让你还不清，这样子，你就可以一辈子慢慢还。朱占基，你是不是忘了，你也欠我的陛下，好好收着吧也不知道子平现在到哪儿了。陛下在画什么？你瞧，宣德二年，御笔细写一笑图。两竿受竹。下手一拳，这正是一个“孝”字啊！陛下，这是在骂谁啊？你向朕求情，让朕不要怪罪吴氏和他的亲族们。朕依了你，可你呢，还是闷闷不乐。朕想博你一笑，实在太不容易了。陛下的好意，臣妾自然心领。只是子平走了，臣妾心中很是不舍，也不知道我们何时才能再见了。若是心中有怨恨，还不趁机泄愤啊？那朕可要小心了。青青紫金，悠悠我心，一日不见，如三月兮。陛下，臣妾终究是舍不得呀。